பாலாஜி முகநூல் நேயர் பாலாஜி ராஜேந்திர பூபதி பாலாஜி ராஜேந்திர பூபதி ஐயா ஒரு கிரகம் நின்ற சாரநாதனின் ஆதிபத்தியத்தில் தனது தசாபக்தி பலன்களை தர துவங்குமானால் ராகு கேதுக்களின் நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்த கிரகத்தின் தசை எவ்வாறு பலன் செய்யும் இப்போ தான் சொன்னேன் ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் கட்டுரைகளை படிங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது ஐயா ஒரு கிரகம் நின்ற சாரநாதன் அதோடைய ஆதிபத்தியத்தில் அந்த தசாபக்தி பலன்களை தரும்னா ராகு கேதுக்களின் நட்சத்திரத்தில் சுருக்கமாக என்னென்னா சாரத்தின் அடிப்படையில் தான் பலன்கள் நடக்கும்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அந்த சாரத்துடைய அமைப்பில் எந்த ஆதிபத்தியம் அந்த கிரகம் ஒன்றாம் வீட்டு கதிபதியாக ரெண்டாம் வீட்டு கதிபதியாக ஆறாம் வீட்டு கதிபதியாக எட்டாம் வீட்டு கதிபதியான அந்த ஆதிபத்திய அடிப்படையில் பலன் தரும் ராகு கேதுக்களுக்கு தான் ஆதிபத்தியமே இல்லையே எந்த வீட்டுக்கும் சொந்த விடே இல்லையே அப்போ ராகு கேதுக்கள் எங்கே நட்சத்திரத்தில் சதயத்துலேயோ சுவாதியிலேயோ அஸ்வினி மகம் மூலத்திலேயோ உட்கார்ற கிரகங்கள் வந்து எந்த ஆதிபத்திய பலனை செய்யும் இதைத்தான் நான் வந்து கேதுவின் சூட்சமங்களில் எழுதியிருக்கிறேன் ராகு கேதுக்கள் நின்ற சார பலன்கள் அப்படின்றத ஒரு பெரிய கட்டுரையாகவே எழுதியிருக்கிறேன் ரொம்ப 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 தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் ரொம்ப அது ரொம்ப ஓவராக லைக் வாங்கின முகநூலில் வந்து பெரிய பாராட்டு வாங்கின கட்டுரை இந்த 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 குழப்பம் வந்து தொழில்முறை ஜோதிடர்களுக்கே நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இதுக்குத்தான் வந்து நீங்கள் விதியை விதி விளக்காக பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து நிறைய நேரங்களில் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் விதி அமைப்புகளுக்கு வந்துடுங்க ராகு கேதுக்கள் தான் நின்ற வீட்டின் அதிபதியை போல செயல்படுவார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே அவங்களுக்கு ஆதிபத்தியம் வந்துருதுல்ல ராகு கேதுக்கள் தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போல செயல்படுவார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இதுதாங்க இதுதானே இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க ராகு கேதுக்களின் நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்த கிரகத்தின் தசை வர இதை கூட ஒரு வீடியோவை போட்ட மாதிரி கூட ஞாபகம் இருக்கு உதாரணமாக ஒரு சிம்ம லக்கண ஜாதகர் ஒரு சிம்ம லக்கண ஜாதகருக்கு ஆறாம் வீட்டில் மகரத்தில் இருக்கிறதாக என்ன பலனை செய்வார் சனியை போல செயல்படுவார் இப்போ ஆறாம் இடாமல் மகரத்தில் இருக்கிறார் லக்னாதிபதி திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோ அதான் அவங்க கேள்வி சிம்ம லக்னம் ஆறாம் வீட்டில் ராகு இருக்கிறார் லக்னாதிபதி திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் இருந்தார்னா அப்போ இந்த ராகுக்கு எந்த ஆதிபத்தியம் எடுக்கிறது அப்படியே சனியாக மாற்றிக்கங்க அதுதானே உண்மை ராகு தான் நின்ற வீட்டின் அதிபதியை போல செயல்படுவார் அப்போ இங்கே ஒரு சிம்ம லக்கண ஜாதகர் பதினொன்றாம் வீட்டில் சூரியன் லக்னாதிபதி சூரியன் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற நிலைமையில் நட்சத்திரத்திற்கு அந்த அந்த நட்சத்திரத்தை கொடுத்த அந்த தசானா சூரியனுக்கு நட்சத்திரத்தை கொடுத்த ராகு சனியின் வீட்டில் அமர்ந்திருக்கும் அடிப்படையில் அங்கே சனி ராகு இருவரும் ஆறாம் பாவத்தில் அமர்ந்த பலனை அங்கே சூரியனுக்கு தருவாங்க இதுதான் சுற்றம் அதாவது நீங்க கேட்ட கேள்வி ராகு கேதுகளின் நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்த கிரகத்தின் தசை என்ன பலனை கொடுக்கும் ராகு இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போல பலன்கள் செய்வார்ன்றது விதி அப்ப அந்த இடத்துல நீங்க ராகுன்றதை மறந்துருங்க சனி ஆனா ராகுவாக்கு தானே இருக்கிறார் ராகு வந்து ஒரு ஷேடோ பிளான் தானே அப்ப அந்த சனியின் பலன்கள் அப்படியே செய்வார் ஆறாம் இடத்தின் பலன்கள் அப்படியே செய்வார் ஏழாம் இடம்னு நான் சொல்லல இருக்கும் வீட்டின் ஆறாம் இடத்து ஆதிபத்தியத்தின் பலனையும் ஏழாம் வீட்டு ஆதிபத்தியின் பலனையும் கொஞ்சம் செய்வார் ஏன்னா ரெண்டு சனிக்கு ரெண்டு வீட்டு ஆதிபத்தியம் இருக்கு ஆறு ஏழாம் வீட்டு ஆதிபத்தியங்களை நிச்சயமாக சனியும் ராகுவும் இணைந்து பாபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் இப்ப இங்கே குரு இருந்தா அந்த குருவோட பலன் மாறும் ஜோதிடம்ன்றது நான் அடிக்கடி சொல்ற மாதிரி போர் அடிக்கும் நுணுக்கம் 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 நுணுக்கமா உள்ள யோசிச்சுட்டே போனோம்னா எல்லா விதிகளையும் தெரிந்து கொண்டு அங்கே விதி விளக்குகள் என்ன இடத்துல பொருந்தும்ன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க இந்த கேள்விக்கு நான் அப்படியே வந்து அடுத்த விதி விளக்க சொல்லிவிட்டேன் இல்லையா ராகு கேதுக்களின் நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்து கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆதிபத்திய குழப்பம் வந்துருச்சு சாரநாதன் ஆதிபத்திய செய்வார் ராகு கேதுகளுக்கு சொந்த வீடுகளே இல்லாத நிலைமையில் ஆதிபத்தியம் கிடையாது காரகத்துவம் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ எந்த ஆதிபத்திய பலனை செய்வார் உதாரணம் பார்த்துக்கோங்க சிம்ம லக்னம் சூரியன் பதினொன்று மிதனத்தில் இருக்கிறார் பதினொன்றாம் வீட்டில் அங்கே திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் இங்கே ராகு வந்து ஆறாம் வீட்டில் இருக்கிறார் சனியின் மகர வீட்டில் இருக்கிறார் அப்போ என்ன பலனை செய்வார் நிச்சயமாக திருவாதிரை நட்சத்திரன்றது ஒரு வந்து ஒரு கணம் மறந்துடுங்க சனியின் நட்சத்திரம் ஆக்கியங்க ஏன்னா இங்கே ராகு சனியை பிரதிபலிப்பார் சரி இதே ராகு குருவின் வீட்டில் இருக்கிறார் எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிறார் அப்படியே குருவோட நட்சத்திரத்தில் உட்காந்துருக்கிறார்னு எடுத்துக்கோங்க குரு எங்கே இருக்கிறார் அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் 
பலன்கள்னு வரணும்னா ஒரு ஜோதிடத்துடைய பலன்களுக்கு உடனே வந்து டப்புன்னு உங்களுக்கு கிடைச்சிடணும்னு அவசியமே இல்லையே ராகு தான் இருந்த வீட்டின் அறிவதை போல பலன் தருவார் அப்படிங்கிறதுல இந்த நுணுக்கம் இருக்குது இல்லையா அப்ப இந்த இந்த நுணுக்கத்திற்கு நீங்கள் என்ன வரணும் மகரத்தில் இருந்தால் சனியை போல ஆகா இங்கே சூரியன் சூரிய திசையில ஆறாம் வீட்டு ஆறாம் ஆதிபத்திய ஏழாம் ஆதிபத்திய பலன்களை அந்த தசா அமைப்புகளுக்கு உள்ள நடக்கும் அப்படின்றதுக்கு கொண்டு வந்துடணும் எட்டுல இருந்தார்னா அதே ராகு எட்டுல இருந்தால் குருவை போல பலன் செய்வார் அதே ராகு ரெண்டுல இருந்தால் புதனை போல பலன் செய்வார் எல்லா வகையிலையும் அதற்கடுத்த நிலையாக இந்த ராகு மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்களில் இருந்தால் சுபமாக செய்வார் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்த செக்டாருக்கு உள்ள வந்துடணும் அப்ப அந்த அந்த நட்சத்திர நாதன் திருவாதிரையின் நாதனான ராகு எந்த வீட்டில் இருக்கிறார் அது அந்த அவருக்கு நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய ஐந்து வீடுகளா அந்த வீடுகளுக்குள்ள இவருக்கு எதனா சுபத்தன்மை இருக்கிறதா இந்த சுபத்தன்மை பாவத்தன்மை அப்படியே அளவிட்டு கொண்டே போகும்போது நிச்சயமாக ஆதிபத்திய பலன்களை எங்கே எவ்விதம் தருவார் என்பதை சொல்ல முடியும் கடை கடை கடன் எடுத்தோம் சுபம் பாவம் சுபம் பாவம் சனி பாவம் அந்த சனியே குருவோடு சேர்ந்திருந்தால் சுபத்துவம் இப்படி ஒவ்வொன்றா கால்குலேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் அண்ட் கால்குலேஷன்ஸில் போகும்போது தான் செஸ்ஸு தானே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எட்டு கெட்டு அறுபத்தி நாலு கட்டத்துக்குள்ள எத்தனை காம்பினேஷன்ஸ்க்குள்ளே போகிறதுன்றது தான் ஒரு பலன் எடுப்பது என்பது அந்த காம்பினேஷன்ஸ்க்குள்ளே தான் இங்கே போகணுமே தவிர அந்த காம்பினேஷன்ஸ்க்குள்ளே போகும்போது உங்களுக்கே தெளிவான ஒரு பலன் அமைப்புகள் வரும் ஒரு விதி அந்த விதியை மனதில் இருத்தி கொண்டு அடுத்த விதிக்கு எங்கேயும் இந்த விதி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை தேடி கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு நிச்சயமாக பலன் வரும் இங்கே நான் சொல்ல போவது இது காமனானது இதை தான் எழுதியிருக்கிறேன் இதையே ஜோதிடமனம் மகா ரகசியம் ஜோதிடமனம் தேவ ரகசியம் கற்றுக்கள்களில் போனீங்கன்னா கேதுவின் அத்தியாயங்களில் ராஜ கேது நின்ற நட்சத்திர பலன்கள் அப்படின்றதுல ஒரு கற்றையில் நீங்கள் கேட்டதை இதே பதில தெளிவாக இன்னும் விரிவாக எழுதியிருக்கிறேன் அதில் போய் படித்து பாருங்கள் அனுராதா யூடியூப் டெய்யர் வணக்கம் ஐயா நல்ல தகப்பன் எனும் பாக்கி அமைப்புக்கு அருமையான ஜோதிட விளக்கம் கொடுத்தீர்கள் நன்றி பிறக்கும் போதே தந்தையின் முகத்தை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை சில குழந்தைகள் பெறுவதில்லையே அது எத்தகைய கிரக அமைவில் என்பதை விளக்க முடியுமா இதை நான் வந்து சுருக்கமாகலாம் சுருக்கமாக இப்போ போன கிளாஸில் கூட இதை தான் சொன்னேன் அதாவது எல்லா அமைப்புகளுக்கும் ஒரு பாவகம் பாவகாதிபதி காரகாதிபதி பாவகம் பாவகாதிபதி காரகம் மூன்றும் அடிபட்ட நிலையில் அது கிடைக்கவே கிடைக்காது அதெல்லாம் துல்லியமாக சொல்லலாம் ஜோதிடத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து வளவளா புலவளாவே வேண்டாம் தகப்பன் அமைப்பா அந்த பாவகம் ஒன்பதாம் பாவகத்தில் பாவ கிரகங்கள் சனி செவ்வாய் போன்றவர்களின் தாக்குதலிருந்து ஒரு லக்கணத்தில் ஒன்பதாம் பாவகத்தில் கடக லக்கணம்னு வச்சுக்கோ கடக லக்கணம் மீனத்தில் யார் இருக்கணும் குருவோட வீடு அந்த குருவோட வீட்டில் சனி செவ்வாய் ராகு இந்த மூன்று கிரகங்களும் ஒட்டுமொத்த தாக்குதலை நடத்தி சூரியன் பாவ காரகனாகிய சூரியன் பனிரெண்டு சூரியனுக்கு மறைவை விட நீசமாகி அவரும் சில பாப கிரக பார்வை இணைவு அப்படின்னு வந்து சுத்தமாக சூரியனும் வலுவிழந்து குருவும் கெட்டார் அந்த குழந்தை பிறக்கும் போதே தாப்பம் மொத்த பார்த்துருக்கார் இது வந்து எந்த பாவகத்தையும் பொருத்தி நீங்கள் பார்க்கலாம் அம்மா அவள் நாலாம் பாவத்துக்கு வந்துருங்க லக்கணமாக லக்கணம் பாதிக்கப்பட்டதா அவர் உயிரோடே இல்லை அல்லது உயிருக்கு நடைபெறமாக இருக்கிறார் மாங்கிலாடு சைல்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் உயிர் இருக்கும் உயிருக்கு ஆதாரமான சில விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனால் அவர் மனிதனாக இருப்பதற்கு வாழ தகுதியற்றவராக இருப்பார் எந்த பாவம் பிச்சைக்காரனாக இருக்கிறானா ரெண்டாம் பாவமும் ஒன்பதாம் பாவமும் அடிபட்டு போச்சு ரெண்டு ஒம்பது சுத்தமாக இல்லை அதாவது இதே மாதிரி சனி செவ்வாய் தாக்குதல்களில் இருக்கும் எந்த பா ஆறாம் பாவம் நோய் இல்லை கடன் இல்லை ஆறாம் பாவம் சுத்தமாக சனி செவ்வாய் ஆக்குப்பையில் இருக்கா அவன் கடன் வாங்குறதுக்கு அவசியம் இல்லாத மாதிரி இருப்பான் நோயே இருக்காது கல்ல தின்னாலும் ஜீரணம் ஆகும் தகப்பன்னு நீங்கள் எடுக்கிறதுனால நான் ஒன்பதாம் பாவத்தை சொல்கிறேன் உதாரணமாக கடக லக்கணம் ஒன்பதாம் பாவகத்தில் சனி செவ்வாய் ராகு போன்ற இந்த மூன்று கிரகங்களும் முக்கூட்டு தாக்குதல் ஒரே நேரத்தில் நடத்தணும் அந்த பாவகத்தை முற்றிலும் செயலிழக்க வைக்க வேண்டும் அந்த பாவகாதிபதியை முற்றிலும் செயல செயலிழக்க வைக்க வேண்டும் பாவகம் பாவகாதிபதி இழந்து செயலிழந்து காரணம் இதில் குழந்தையிலேருந்தே பார்க்கலன்னா எல்லாம் டெட்டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த வீட்டோ பவர் குருவின் வீட்டோ பவர் நீங்கள் செல்லுபடியாச்சுன்னா அவர் தகப்பன் இருப்பார் தகப்பனாக இருக்க மாட்டார் உயிரோடு இருப்பார் டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிருப்பார் எத்தனை விஷயங்கள் இருக்குன்னா எல்லாத்தையும் ஜோதிடத்தில் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் நீங்கள் சுப ஒலி பாப ஒலி அமைப்பு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தகப்பன் இருக்கிறார் அப்போ உயிரோடு இருக்கிறாரா இல்லையா எல்லா நிலைகளும் ஜீரோவாக இருக்கும்போது தகப்பன் உயிரோடு இல்லை அங்கே சூரியன் உடனே அம்சத்துக்கும் வந்துடணும் எல்லாத்துமே நவாம்சம் உள்ளிட்ட அத்தனை இதை தான் அந்த ஷட்பலம் அது இதுன்னு சொல்லப்படுது ஷட்பலத்தை மட்டும் நம்பி ஷட்பலம் என்பது ஒரு கணக்கீடு தான் கணக்கு தான் இந்த ஷட்பலத்தை மட்டும்
புரிந்து கொள்கிறேன் புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அப்போது புரிந்து கொண்டு அந்த சுபத்துவ பாவத்துவ அமைப்பு கேட்டார் போல அதை அந்த தன்மையை உங்களுக்கு எப்போது புரிந்து கொள்ள முடியுதோ அப்போது உங்களுக்கு துல்லியமான இந்த பலன் தான் சொல்லலாம் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் லேட்டஸ்ட்டாக கூட ஒரு அம்மா அமைப்பில் சந்திரகரண தன்றைக்கு பிறந்த குழந்தை என்னம்மா பிரசவத்துல அம்மா இறந்து போனாங்களான்னு கேட்டேன் ஆமாம் ஆமாம் பதினஞ்சு நாளில் ஜன்னி கண்டு இறந்து போனான் ஐயா அப்படின்னு சொன்னாங்க இதையே கிராமத்துக்காரர்கள் அடிப்பார்கள் அப்படின்னா போரத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க திருவகணிதன் ஊரில் சந்திர நாலு ஜீரோ அடி அது போட்டு சொல்லுவாங்க நம்ம அதெல்லாம் தேவையில்லை சுகத்துவ பாபத்து ஒளியமைப்புகளில் நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கிரகம் சுத்தமாக பாவகம் பாவகாதிபதி ஆதிபதி பாவகம் பாவகாதிபதி காரணம் மூன்றும் அடிபட்டு மூன்றுமே முப்பட்டு கிரகங்களின் தாக்குதலிருந்து எங்கேயுமே தப்பிக்க முடியாதபடி இருக்கும்போது அந்த பாவகம் முற்றிலும் செயலிழக்கும் அந்த பாவக பலன்கள் உயிர்காரகத்துவங்கள் அந்த ஜாதகருக்கு இருக்காது உயிர்காரகத்துவங்கள் அதிலே அந்த உயிர்காரகத்துவம் ஜடகாரகத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும் லக்னத்தின் உயிர்காரகத்துவம் நீங்கள் இரண்டாம் வீட்டின் உயிர்காரகத்துவம் என்ன மூன்றாம் வீட்டின் உயிர்காரகத்துவம் நான்காம் வீட்டு ஒவ்வொரு வீட்டின் உயிர்காரகத்துவத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்பதாம் வீட்டின் உயிர்காரகத்துவம் த தகப்பேன் பத்தாம் வீட்டின் உயிர்காரகத்துவம் வேலைக்காரன் எடுத்துக்கலாம் நாலாம் வீட்டின் உயிர்காரகத்துவம் தாயார் இப்படி அஞ்சாம் வீட்டின் உயிர்காரத்துக்கு வந்து குழந்தை இப்படி ஒவ்வொரு வீட்டின் உயிர்காரகத்துவத்தை புரிந்து கொண்டால் முதல்ல ஒரு கிரகம் உயிர்காரகத்துவத்தை கொடுக்கும் அல்லது கெடுக்கும் பாபத்துவ சுபத்துவ அமைப்பின்படி அதை புரிந்து கொண்டால் இதுதான் இந்த தந்தையின் முகத்தை பார்க்க முடியலையா நிச்சயமாக அந்த ஜாதகத்தில் பாவகம் பாவகாதிபதி சூரியன் மூன்றும் வலுவழுந்திருக்கும் தப்பிக்கவே தச்சிருக்காது நல்லா அப்பா அப்பா இறந்திருப்பார் அந்த தசாபுத்தி அமைப்புகள் சம்பவங்கள் எப்போது நடக்கும் நிச்சயமாக அந்த ஒன்பதாம் பாவம் சூரியன் சம்பந்தப்பட்ட அந்த இருள் பாவத்துவ தசாபுத்தியில் நடக்கும் இவ்வளவும் இருந்து தசாபுத்தியில் நடக்கலைனா அந்த விஷயம் நடக்காது எல்லாம் கெட்டு போச்சு சூரிய தசையோ சம்பந்தப்பட்ட தசையோ நாற்பது வயசுல வருதுன்னா அந்த ஜாதகருடைய நாற்பது வயசுல தான் அப்பா இருப்பார் இவ்வளவும் இருக்குங்க ஆனா அப்பா உயிரோட இருக்கிறாரு தசவர் தான் பாருங்க தசவரணம் அந்த சம்பவம் எப்போது நடக்கும் அந்த பாவத்துவ அமைப்புடைய தசவரணம் சுபத்துவ அமைப்போட தசைகளே வந்துகிட்டு இருந்தா தார்மார் ஒன்னா இருக்கும் தசையும் கை கொடுக்க வேண்டும் பாவகம் பாவகாதிபதி ஆதிபத்தியம் காரணம் எல்லாம் அடிபட்டு போய் தசையும் இருள் தசை ராகு அடி ராகு இது பண்ணியிருக்கிறதா ஒன்பதாம் பாவத்தோடு தொடர்பு கொண்ட ராகுவின் தசாபுத்தியில் வருகிறதா நிச்சயமாக தகப்பனை கிடைக்கும் ரெண்டாம் பாவம் இதுதான் அமைப்பு 